அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு ஆக்டர் என்னோட பத்தாவது படம் ஒரு ப்ரொடியூசர் என்னோட மொதல் படம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த சமயத்தில் ஒரு பயமும் இருக்குது மொத படத்துலேருந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நான் முதல்ல உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் சினிமாவுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு பயங்கர ஒரு டவுட்டில் ஆறு வருஷம் சுற்றினேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து ஒரு படத்தை வந்து தயாரிச்சுருக்கேன் இந்த டீமோட அப்படிங்கிறது நினைக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அண்ட் சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்கள் தான் இந்த பர்த்டே வந்து எனக்கு முடிஞ்ச பர்த்டே வந்து லாஸ்ட் இயர் உங்களோட தான் கொண்டாடினேன் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொடியூசராக மாதிரி இருக்கேன் ஸோ ஒரு லக்கி சாமாக கூட சொல்லலாம் அண்டு டைரக்டர் எழில் சார் அவருக்கு பத்தாவது படம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார் உங்கள் டென்த் ஃபில்ம் என்னோடய ப்ரொடக்ஷன் பேனரில் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு தெரியாத முதல்ல எனக்கு மட்டும் தான் டென்த் ஃபில்ம் நான் நினச்சி ப்ரொசீட் பண்ணும்போது திடீர்னு வந்து ஷூட்டிங்கில் சொன்னார் ஒரு நாள் எனக்கும் பத்தாவது படம் அப்படின்னு அப்புறம் ஆடியோ லான்ச்சப்போ எங்கள் மியூசிக் டேரக்டர் சொல்கிறாரு எங்கள் எனக்கும் பத்தாவது படம் அப்படின்னு அப்புறம் ரோபோன் நான் சொல்கிறாரு எனக்கு இருபத்தஞ்சாவது படம் அப்படின்னு ஸோ இது தானாக அமைஞ்சது இது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அண்ட் எலில் சார் வந்து தொடர்ந்து மூணு படம் ஹிட்டு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கூட சேர்ந்து பண்ணுறாரு எனக்கு நீர் பறவை ப்ரெஸ் மீட் இதே இடத்துல தான் இருந்தது அன்றைக்கி நான் ஒரு நீர் பறவைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு விஷயம் டிசைட் பண்ணேன் லைஃப்பில் இனிமேல் படம் பண்ணால் மனசுக்கு பிடிச்ச படம் பண்ண மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதான் நான் ப்ரெஸ் மீட்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை தான் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்த படங்கள் தான் நீர் பறவை முட்டாசுப்பட்டி ஜீவா இன்டர்நெட் நாளை இதுக்கப்புறம் வேற என்ன வந்துட்டால் வெள்ளக்காரன் ஒவ்வொரு படமும் ஒவ்வொரு ஜானரில் பண்ணோன்னு என்னோடய முயற்சி ஸோ இந்த ஜானர் வந்து ஒரு ரெகுலரான ஜானர்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இதில் புது விஷயம் வந்து காமெடி அது எப்படின்னா சூரியனோட ட்ராக் ஒன்று வந்து புஷ்பா புருஷன் சூரி இன்னொன்று வந்து ரோபோ சங்கரோட ட்ராக் ரெண்டுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபஸ்ட் டைம் ஆடியன்ஸ் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இதில் புது விஷயம் மூணாவது நான் என்ன இப்படி பார்த்துக்கிறது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக வந்து நான் இருப்பேன் அப்படின்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதி சார் கதை சொல்லும்போது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கதை சொன்னார் சார் இந்த படம் என்னால் பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்னா ஏன் ஏன் அப்படி கேட்குறீங்க இல்லை சார் இவ்வளோ லவுடாலாம் எனக்கு நடிக்க வராது சார் அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் முண்டாஸ்பட்டியில் ஒரு நக்கலாக ஒரு சைலண்ட்டாக ஒன்று பண்ணிங்களா அதோட கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் வேர்ஷன் தான் இது கரெக்ட் சார் பார்த்து எனக்கு அவ்வளோ ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி எனக்கு கஷ்டம் சார் இல்லை நீங்கள் வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாரு அப்புறம் சார் டோட்டல் டீட்டெயில் கதை எப்போ சார் கேட்கலாம் இல்லை நான் லைஃப்பில் இது தான் அதிகமான டீட்டெயில் சொன்ன கதை அப்படின்னாரு எவ்வளோ நிமிஷம் டைம் பார்த்தா வெறும் அரை மணி நேரம் தான் முடிஞ்சுது என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஆமாம்மா இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இப்போ கதை சொல்லுவேன் இதோட டீட்டெயிலாக என்னால் சொல்ல முடியாது அப்படின்னாரு ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது அப்போ வேறு ஒரு ப்ரொடியூசர் பட் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இந்த ட்ராக் வந்து மூணு கதைகள் சார் சொன்ன மாதிரி பேரலாக போவோம் இது ஒரு நல்ல படமாக அமையும்னு அவருக்கு நம்பிக்கை அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் சைடில் கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு எனக்கு ஒரு பயம் இந்த வாய்ப்பை நான் இந்த இடத்துல விட்டுரு போகிறேன்னு ஒரு பயம் அந்த பயம் தான் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக மாறுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தாட்டு திடீர்னு சார்கிட்ட பேசினேன் சார் எங்கேயோ சார் வெளியே விட்டுட்டு போயிடு போகிறாருன்னு ஒரு பயம் சார் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா சார் எனக்கு ஐடியாலாம் இன்றைக்கி வரைக்கும் கிடையாது பட் இது எனக்கு கரெக்டான ஒரு படமாக இருக்கும் சார் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்கள் என்ன மைண்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ண மொத்தமாக உடனே ஓகேன்ட்டார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அந்த நம்பிக்கையை மேலே வச்சிங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு இவ்வளோ அஜித் சார் விஜய் சாரோட படம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் சிவகார்த்திகோட படம் பண்ணியிருக்கேன் சிவகார்த்திகன் பெரிய லெவலில் இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஜெயம் ரவி இன்றைக்கி கலக்கிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி நானும் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தோடு இதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஆள் ஆகணும்னு வேண்டிக்கிறேன் சார் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக சூரியனா சூரியனா வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி முத படத்தில் உண்மையாகவே நைட் ஃபோன் பண்ணலாம் தொல்லை பண்ணுவேன் பாவம் நிறைய டார்ச்சர் கொடுத்துருக்கேன் அதனால தான் அவர் எந்த ஹெல்ப் கேட்டாலும் உடனே பண்ணிடுவேன் ஏன்னா திருப்பி கால் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணுவேன் எனக்கு தான் தெரியும் சூரியனா வந்து பெரிய பெரிய பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட்னு நான் சொல்லுவேன் எனக்கு முத படத்துலேருந்து என்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் சேர்ந்து நாலு படம் பண்ணிட்டோம் இது நாலாவது படம் எனக்கு அவர் என்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் சப்போர்ட் அவர் கொடுத்த மாதிரி ஒரு ஆக்டராக ஃப்ரேமில் நின்று அவர் என்னை கற்ற
முதல் நாள் போனேங்க ஸ்பாட்டில் எல்லாம் ரெடியாக இருக்காங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து சேரில் உட்காந்துருக்காரு ரெடியாகி வர கேரன்லேருந்து டக்குன்னு தீனா மாஸ்டர் அப்படின்னாரு என்ன மாஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் ஒரு மூமெண்ட் அப்படின்னாரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல மாஸ்டர் இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லவே இல்லையா மாஸ்டர் இல்லை இல்லை பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாம் பண்ணுங்கள் சார் சேரில் உட்காந்துருக்குறாரு அப்படியே ரெடி ரெடி வெயிட்டிங் எல்லோரும் வெயிட்டிங் நான் வந்து அசிஸ்டன் டேக்டர் ஓரமாக சி அசிஸ்டண்ட் இவர் கொரியோகிராஃபர் ஓரமாக கூப்பிட்டு போய் ஒரு அரை மணி நேரம் ரியசல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் சார் பார்க்குறேங்கடா மொதல் ஷாட்டு டைம் ஆகுது எனக்கு வேறு ஒரு திக்கு திக்கு நடி இது மொதல் ஷாட்டு சொதப்பிட்டோன்னா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு அந்த ஷாட்டு பண்ணேங்க சரி ஓகே ஒரு திருப்தி அதுக்கப்புறம் நம்ப மாட்டிங்க நாள் போக போக போ ஐ மீன் அந்த ஈவினிங் ஆக ஆக போட்டு ஸ்டெப்பாக போட்டு இப்படி முறுக்கு அப்படி முறுக்கு இப்படி பண்ண அப்படி பண்ண எனக்கு பயங்கர ஒரு பயம் வந்துச்சு முதல் நாள் முடிஞ்சுதுரா அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு போய் பயங்கரமாக புலம்புனேன் அந்த ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் தான் அங்கே புலம்புனேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நாள் எனக்கு அடுத்த நாளே ஒரு பயத்தினால எனக்கு போட்டு காமிச்சாங்க பரவாயில்ல நம்மளால் எந்த அளவுக்கு ஆடு முடிஞ்சதுன்னு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அது ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கே ஒரு பயம் இருந்தது பார்த்தா ஒவ்வொரு சாங்கில் கடைசி வரைக்கும் இப்படி பண்ணாங்க நாலரை சாங் படத்தில் நாள் அந்த அரை சாங் கூட நான் ஆடு ஆடு வச்சுட்டாங்க அந்த அரை சாங்கோட பிகினிங் சீக்வன்ஸ் என்னென்னா சோகமாக உட்காந்துருப்பேன் எனக்கு பய பயங்க பிரச்சனை பயங்க பிரச்சனையில் இருக்கேன்னு உட்காந்துருப்பேன் ஆ இந்த இந்த இடத்துல ஆடலாம் பாடினாங்க சார் இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி சார் இல்லை இல்லை ஆடுங்க அதெல்லாம் கமர்ஷியல் படம் ஒன்றும் தெரியாது ஆடுங்கன்னாங்க சார் எப்படி சார் லாஜிக்காக இடிக்குது சார் இல்லை இல்லை நீங்கள் ஆடுங்க அதெல்லாம் ஆடி தெரியாது இந்த இடம் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஆடுங்க அப்படின்னா உண்மையாக சொல்கிறேன் அந்த படத்தில் இந்த இடத்துக்கு நான் ஆடும் போது எனக்கு தெரிஞ்சு கமர்ஷியல் படம்னா இப்படி தானா நம்ம யோசிக்கவே கூடாதா அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து என்னை வந்து இந்த படத்தில் போட்டு பெண்டு கழட்டிட்டாங்க கண்டிப்பாக தினேஷ் மாஸ்டர் தீனா மாஸ்டர் சொன்னோம் கடைசி இதில் எடுத்த சாங் தான் நீங்கள் பார்த்த சாங்கு பப்பரம் மிட்டாய் அதுக்குள்ளே எனக்கே கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு ஆனால் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் திடீர்னு என் ஸ்டைலிஷ் ஜாய் ஒரு ரெட் கலர் லுங்கி ஒரு ட்ரௌசரு கண்ணாடியெலாம் கொண்டு வராங்க ஒரு கோட்டு நானே கண்ணாடியில் பார்க்குறேன் ஐயோ என்னாலே பார்க்க முடில பயமாக இருக்குது ஒரு நூறு சவுரன் ஆர் இது வேறு போட்டாங்க எல்லா ரிங்கு கிங்கு செயினு கீனு பயங்கர பயம் வந்துச்சு நான் சும்மா ஆனாலே ஆட முடியாது இல்லை நூறு கிலோ வெயிட் வேறு போட்டிங்கன்னா நான் எப்படி ஆட போகிறேன்றது ஒரு பயத்தை ஆனால் அதுக்குள்ளே ட்யூன் ஆகிட்டேன் என்னென்னா இந்த படம் இப்படி தாங்கிறது பட் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது முதல் நாள் தவிர்த்து என்றைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஒரு ஆக்டராகவும் சரி ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் சரி கண்டிப்பாக எல்லோரும் இவ்வளோ நம்பிக்கை பேசுகிறோம் அந்த பதினெட்டு நிமிஷம் செகண்ட் ஹாஃபில் நீங்கள் சிரி சிரிப்பீங்கன்னு எல்லாேருக்கும் பயங்கர நம்பிக்கை அண்ட் என்டையர் டீம் இங்கே இருக்காங்க ஒரு ஒருத்தராக சொன்னால் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு வேறு டைம் ஆகுது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஒரு சூப்பர் டீம் அண்ட் இந்த டீம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ப்ரொடக்ஷனாக கிடச்சதுக்கு ரொம்ப எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் ஃபாக் ஸ்டார் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க முதல்லேருந்து அவங்கள டச்சில் இருந்தேன் படம் பார்த்தோடனே ரொம்ப பிடிச்சிது அண்ட் முக்கியமாக ஒரு மூணு நாலு பேர்கிட்ட நான் சொல்லணும் இங்கே மகேந்திரன் சார் அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஒரு காட் ஃபாதராக எனக்கு இருக்கிறாரு அண்ட் டிஸ்னி அப்புறம் லக்ஷ்மன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் என்னோடய என்டையர் டீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்த்து நீங்கள் சிரிச்சிங்கன்னா இந்த படத்தை பற்றி நல்லா எழுதுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் Oh, oh, oh.